Outro papel aqui que teve uma aquisição hoje aí, uma grande aquisição hoje, não, na verdade ontem a B3 confirmou uma grande aquisição, a maior da companhia até agora, uh, e hoje pela manhã estavam pedindo para poder a gente falar sobre o papel, inclusive, uh, você acha, você acredita que com essa aquisição aí da B3, olhando para o gráfico, você acha que isso agora pode gerar sinergias para dar força aí para esse gráfico subir, recuperar o valor que a gente estava vendo de, de B3 logo lá no início do ano, uh, como que está a tua visão para a B3? Olha, a gente gosta de B3, inclusive é um dos ativos né, que, que, que a gente colocou na carteira. Essa semana relativamente performa bem, a gente não pode olhar olhando para a B3 na semana caindo 0,99, 0,91, para a gente estar, tá, digamos assim, dada a performance do IBOV, né, que, que cai aí 6% na semana, está tá de bom tamanho. Né? É, B3, ela, cara, ela estava, eu gosto muito do, do ativo, né? A gente gosta muito do ativo aqui, tanto pela parte de fundamento quanto pela parte é, técnica aqui no banco. Mas ela vem aí numa, é, numa, numa tendência de baixo, digamos assim, pelo semanal principalmente. Né? O, o diário até que tenta alguma, alguma puxadinha, mas é, o fluxo vendedor vem bem forte. Paramos aí no início do mês, né? no final de setembro, início do mês de outubro. A gente parou, começou a mostrar um pouco mais de força. Me parece ser um movimento interessante. Tá, a gente teria espaço desse momento, por exemplo, para buscar a faixa. A gente está negociando aí a 13,22 agora. Acho que nos próximos dias a gente pode ver B3 se aproximando do, da congestão anterior ali do, de agosto, de setembro, né, até testando a faixa dos 14,40, 14,30. E aí depois disso, né, se de fato for, a gente tiver aí pelo semanal, a gente tem um ponto muito importante que vem sendo respeitado ao longo das últimas quatro semanas, que é a média, é o balizador de tendência, digamos assim, de de prazos mais longos, né, que é a média de 200, ou seja, uma média de 200 semanas, a gente segue acima dela. E aí, respeito, se a gente começar a mostrar um pouquinho mais de força, começa a ficar bem interessante. tá? Eu, eu ainda gosto bastante de B3, acho que é um ativo muito interessante para se ter em carteira. E, é claro, aí depende muito do prazo, muito da estratégia, muito da forma como você está operando, mas para quem gosta de carregar ativos aí pra, por bastante tempo na carteira, acho bastante interessante. 